ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பேஜஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க பேஜஸை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்ல சொன்னாங்க அப்போ அவங்களுக்காக இந்த ஒரு வீடியோ அதாவது பேஜஸ் நம்ம எப்படி செட் பண்ணுறது அந்த அதாவது மல்டிப்பிள் பேஜ் எப்படி செட் பண்ணுறது ஒரு பேஜ் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது அதை பற்றி உள்ள கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நான் இந்த கிளாஸில் சொல்கிறேன் அதாவது ஒரு பேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது கோரல் ட்ரா பொறுத்தளவு நம்ம ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்டும் ஒரு ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட் நம்ம பேஜஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம ஒரு இப்போ ஃபைலில் போய்ட்டு நியூ டாக்குமெண்ட் இல்லை ஷார்ட் கட் கண்ட்ரோல் ஏன் அப்படி கொடுக்கும்போது நமக்கு வரக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம எத்தனை பேஜ் கிரியேட் பண்ணணும் என்ன சைஸில் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இந்த டாக்குமெண்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் நம்ம இது முன்னாடி உள்ள டுட்டோரியல் நான் ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் ஃப்ரெண்டு அந்த அது ஒரு ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணுறது எப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து பேஜஸ் அதனால் இப்போ ஜஸ்ட் வந்து இப்போ எப்படின்னா ஒரு டாக்குமெண்ட் எப்பயுமே ஒரு பேஜஸ் கிரியேட் பண்ணோம்னா ஒரு டாக்குமெண்ட் மினிமம் ஒரு டாக்குமெண்ட் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ நம்ம ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து ஜஸ்ட் இப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் இப்போ கிரியேட் பண்ணோம்னா இப்போ பாருங்கள் மேலே பார்த்தா தெரியும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்கில் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பரவாயில்ல அதாவது இப்போ ஒரு டாக்குமெண்ட் அன்டைட்டில் ஒன் அண்ட் டைட்டில் டூ அப்படின்னு ரெண்டு டாக்குமெண்ட் இருக்குது நான் சாம்பிளுக்காக இந்த அன்டைட்டில் டூ இந்த டாக்குமெண்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன் இது நம்ம வந்து இப்போ ஒரு சிங்கிள் பேஜ் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கு மேலே தெரியும் பேஜ் ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ நமக்கு ஒரு பேஜ் வந்து இன்னொரு பேஜ் அடிஷ்னலாக இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து மேலே லே அவுட் மெனுவில் போயிட்டு இன்சர்ட் பேஜ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் நம்ம கொடுக்கலாம் இப்போ இன்சர்ட் பேஜ் நம்ம இப்படி கொடுத்தோம்னா இங்கே ஒரு ஒரு விண்டோ வரும் இந்த விண்டோவில் நம்ம பார்த்தோம்னா நம்பர் ஆஃப் பேஜ் அப்படின்னு ஒன்று ஒரு கோலம் இருக்கும் கீழே வந்து ப்ளேஸ் பிஃபோர் ஆஃப்டர் அந்த மாதிரி இருக்கும் எக்ஸிஸ்டிங் பேஜ் அந்த மாதிரி பேஜ் சைஸு அதோட மேனுவலாக செட் பண்ணுறதுக்காக பேஜோட வித்து ஹைட்டு பிறகு அதோடய ஓரியன்டேஷன் ஹொரி சாண்டலாக இல்லை வர்டிக்கலாக வேணுமா அப்புறம் இதோட யூனிட் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணணும் இன்ஜஸ் இல்லையா மில்லிமீட்டர்லையா அந்த மாதிரி உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ ஒரு சாம்பிளுக்காக இப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து நான் செட் பண்ணுறேன் நம்பர் ஆஃப் பேஜ் அந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு எனக்கு ஒரு ஃபைவ் பேஜ் வேணும்னு நம்ம கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா இது வந்து நம்ம எப்படி வேணும் அதாவது நம்ம இப்போ இருக்க பேஜ் வந்து ஒன் ஃபஸ்ட்டு பேஜ் ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேருந்து ஆஃப்டர் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேருந்து அடுத்து வரணுமா செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் அப்படி வரணுமா இல்லை பிஃபோர் ஃபஸ்ட்டு பேஜுக்கு முன்னாடி வரணுமா அப்படின்றது தான் இதோட ஆப்ஷன் இப்போ நான் அந்த ஆஃப்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா இந்த பேஜுக்கு அடுத்ததாக தான் இந்த அடுத்து நம்ம கிரியேட் பண்ணுற பேஜ் இன்சர்ட் பண்ணுற பேஜெல்லாம் வரும் அந்த பேஜோட சைஸ் எந்த மாதிரி வேணால் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இப்போ ஏ ஃபோர்னா ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ் ஏ சிக்ஸ் இப்போ நீங்கள் கஸ்டமைஸாக பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு உங்களுக்கு தேவையான ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் இல்லைன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த ஒரு கஸ்டம் சைஸை நம்ம இங்கே வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டிஃபால்ட்டாக வந்து நான் ஒரு ஏ ஃபோரே கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இதோட ஓரியன்டேஷன் வர்டிக்கலாக வேணுமா ஹரி சாண்டலாக வேணுமா அப்படின்ற உள்ளது இப்போ நான் வந்து போர்ட்ரைட் போர்ட்ரைட் மாடலில் நான் செட் பண்ணுறேன் இப்போ ஓகே கொடுத்தோம்னா பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மாதிரி சிக்ஸ் பேஜ் ஆயிடுச்சு அதாவது ஒரு பேஜ் நம்ம ஆல்ரெடி இருந்துச்சு ஃபைவ் பேஜ் ரெண்டாவது நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம் அதில் வந்து இந்த ஃபைவ் பேஜும் ஆட் ஆகிருக்கு அதாவது ஃபஸ்ட்டு பேஜுக்கு அடுத்ததாக வந்து இந்த அஞ்சு பேஜ் வந்து ஆட் ஆகிருக்கு இதை நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அதாவது பார்க்குறது அப்படின்னா வியூ ஆப்ஷன்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துருந்தோம் முன்னாடி இந்த டுட்டோரியல் பார்க்காட்டி நீங்கள் பார்த்துருங்க முன்னாடி லோட்டு கிளாஸில் அதாவது வியூ மெனுவில் போயிட்டு பேஜ் ஷார்ட் வியூ அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபுல் பேஜ் நம்ம இந்த மாதிரி பார்க்கலாம் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி நமக்கு தேவையான பேஜஸ் எத்தனை பேஜ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதெல்லாம் டீட்டெயில்ஸாக பார்த்துக்கலாம் அதில் என்னென்ன ஒர்க் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் இதை வந்து பேஜ் இன்செட் பண்ணுறதோட மெத்தேடு ஓகேங்களா அதில் வந்து அடுத்து வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது டூப்ளிகேட் இருக்குது காப்பி பண்ணுறது சேஞ்ச் பண்ணுறது இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இப்போ நான் உதாரணமாக நான் ஒரு இப்போ பாரு சாம்பிள் காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு இப்போ பேஜ் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து ஒரு சும்மா நம்பர்ஸ் சொல்கிறேன் பாருங்கள்
இந்த மாதிரி நம்ம எத்தனை பேஜஸ் என்ன எந்தெந்த பேஜில் என்ன மேட்டர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ இப்போ பாருங்கள் இந்த பேஜை நம்ம வந்து டூப்ளிகேட் எடுக்கணும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பேஜ் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பேஜும் கூட வேணும் இதே சேம் மேட்டர் சேமாக வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் லே அவுட்டில் டூப்ளிகேட் பேஜ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி கேட்கும் அதுவும் முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான் ஆஃப்டர் செலக்ட் பேஜா இல்லை ஃபஸ்ட்டு பிஃபோர் செலக்ட் ஃபஸ்ட்டு வேணுமா செகண்டாக ரெண்டா அடுத்து தான் வேணுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கு நம்ம ஆஃப்டரே கொடுத்து பார்ப்போம் ஓகே அப்படி கொடுத்தோம்னா இந்த பேஜ் வந்து இப்போ பாருங்கள் சேம் சைஸில் அதாவது இப்போ நம்ம ஏ ஃபோர் சைஸில் கொடுத்துருக்கோம்னா அதே சேம் சைஸில் ஒரு பேஜ் வந்து டூப்ளிகேட் ஆகும் அதாவது இது நீங்கள் பல சை வித்தியாசம் பார்க்கணும்னா இந்த பேஜோட சைஸ் நீங்கள் வேணால் ஒரு ஏ த்ரீ இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் அதாவது இப்போ ஏ த்ரீயை நம்ம டூப்ளிகேட் எடுத்தோம்னா ஏ த்ரீ பேஜே தான் வரும் இன்செட் பண்ணுறதுக்கும் டூப்ளிகேட்டுக்குள்ளே வித்தியாசம் இது தான் அதாவது ஒரு பேஜை வந்து நம்ம இன்செட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன சைஸில் வேணும்னு நம்ம இன்செட் பண்ணிடுவோம் ஆனால் நம்ம ஒரு மூணு பேஜ் நம்ம வந்து ஏ ஃபோர் சைஸில் நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம் நாலாவது பேஜ் வந்து நம்ம ஏ த்ரீ சைஸில் செட் பண்ணுறோம் அஞ்சாவது பேஜ் நமக்கு வந்து ஒரு ஏ த்ரீ சைஸ் தான் வேணும் ஏ ஃபோர் வேணாம் அப்படின்ட்டும் போது நம்ம வந்து அந்த பேஜோட சைஸை நம்ம ஏ த்ரீயாக சேஞ்ச் பண்ண இவை சேஞ்ச் இங்கே போய் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அதே சேம் டைம் பர்ஃபெக்டாக முன்னாடி உள்ள பண்ண ஒர்க்குக்கு நமக்கு அதுக்கு ஒரு கம்பேர்டபிளாக நமக்கு வேணும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது இந்த பேஜ் இப்போ நம்ம மூணாவது பேஜ் நம்ம ஏ த்ரீயாக இருக்குது அப்படின்னா நாலாவது பேஜும் ஏ த்ரீயாக வேணும் அப்படின்னா நமக்கு இதை வந்து டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கலாம் டூப்ளிகேட் எடுக்கும்போது சேம் சைஸு இப்போ மானுவலாக நீங்கள் செட் பண்ணியிருந்தால் கூட இப்போ பாருங்கள் ஒரு இப்போ செவன்த் பேஜில் வச்சுக்கிறேன் இதை பாருங்கள் இது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஒரு ஸ்கொயராக வச்சுக்கிறோம் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் சைஸில் நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் இருக்குது நம்ம இந்த பேஜ் வந்து நம்ம அடுத்து வந்து ஒரு பேஜ் இன்செட் பண்ணுறது அப்படின்னும் போது ஒரு பேஜை நம்ம இன்செட் கொடுக்கும்போது நமக்கு அடுத்த பேஜில் என்ன வேணுன்றது இங்கே நம்ம கரெக்டாக அடித்து கொடுக்கலாம் அதாவது இங்கே அந்த இடத்துல நமக்கு கரெக்டான வேலை இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னும் போது பாருங்கள் மில்லிமீட்டர் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்றத கரெக்டாக கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தா இன்செட் பேஜ் ஆயிரும் அதே நேரத்தில் நமக்கு இதை டூப்ளிகேட் எடுக்கணும் அப்படின்னா கூட இங்கே பாருங்கள் லே வீட்டில் போய் டூப்ளிகேட் அப்படி எடுத்தோம்னா சேம் சேம் சைஸ் சேம் இதில் சைஸில் மாற்றம் வராது சேம் சைஸில் பாருங்கள் ஆனால் இது ஏ ஃபோராக இருக்கும் இப்படி நமக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு டூப்ளிகேட் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கு தான் வந்து இந்த டூப்ளிகேட் ஆப்ஷன்ஸோட நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இதில் வந்து ரீநேம் டிலேட் பேஜ் கோ டு பேஜ் அப்படின்னு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இது நமக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான விஷயந்தான் அதாவது இப்போ நூறு பேஜ் ஐம்பது பேஜ்லாம் நம்ம செட் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு ஒரு டயத்தில் நமக்கு என்ன சொன்னால் ஒரு பேஜுக்கு நேம் நம்ம கொடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு பேஜ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்க இந்த ஃபஸ்ட்டு பேஜுக்கு பேஜ் ஒன் பேஜ் டூ பேஜ் த்ரீ இந்த மாதிரி இருக்குது நம்ம இது பேஜில் ஒர்க் பண்ணியிருக்க கண்டென்ட் நமக்கு வந்து பெட்ட வேகமாக தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இந்த பேஜுக்கு வந்து ரீநேம் கொடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது பேஜுக்கு ரீநேம் இந்த பேஜுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு பேஜ் இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டுன்னு மட்டும் கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த பேஜ் ஃபஸ்ட்டுன்னு ஆயிடுச்சு ஓகே அடுத்ததுக்கு நமக்கு இதுக்கு ஒரு ரீநேம் ரீநேம் அப்படின்னு ஆப்ஷன்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் இதுக்கு ஒரு இதில் ஒரு கண்டென்ட் வந்து என்ன கிடக்குன்னா ஒரு என்ன கொடுக்கலாம் அது ஃபஸ்ட்டு பேஜாக இருக்குது இல்லைன்னா இது ஒரு ஒரு கவர் பேஜோட இன்சைடு கவர் இன்சைடு அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஓகே அதுக்கு ரீம் அதே மாதிரி நம்ம இங்கே இந்த இடத்துல வந்து இங்கே இங்கே மெனியூவில் போய் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றில்ல இந்த இடத்துல கீழே இருக்குங்களா இந்த ஆப்ஷன்ஸில் நம்ம கிளிக் பண்ணும்போதே அந்த இடத்துல ரைட் கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த லேஅவுட்டுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே வரும் அதில் நம்ம கிளிக் பண்ணியும் ரீநேம் பண்ணணும்னா ரீநேம் இன்செட் பேஜ்னு இன்செட்டு டூப்ளிகேட் டூப்ளிகேட் டிலேட் பண்ணும் டிலேட் பண்ணலாம் ஸ்விட்ச் டு ஓரியன்டேஷன் அதாவது போர்ட்ரேட்டாக ஹாரிசாண்டலாக இந்த மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறது ஆப்ஷன்ஸும் இதிலே தான் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ வந்து டூப்ளிகேட் இது ரீநேம் பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல ரைட் கிளிக் பண்ணி ஜஸ்ட் எந்த பேஜ் நம்ம ரீநேம் பண்ணணுமோ அந்த பேஜை வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி அந்த இடத்த நீங்கள் ரீநேம் பேஜ் கொடுங்க ரீநேம் கொடுத்துட்டு இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு பேஜ்
இப்போ வேகமாக இப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா இப்போ ஒரு நூறு பேஜ் இருக்கிறது இருக்க ஒரு மேகசின் கவரில் நம்ம ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பேஜ் மட்டும் நம்ம பிரிண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னும் போது நமக்கு வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு பாடாக இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏதோ எங்கேருந்து இங்கே நம்ம போய் தேடுறது தேடி எடுக்கணும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி ரீநேமெல்லாம் கொடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து எந்த பேஜ்னு வேகமாக நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்புறம் அந்த பேஜில் பாருங்கள் இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இந்த ஸ்க்ரால் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எத்தனை பேஜுக்கு வேணாலும் ஃபுல்லாக வேணாலும் இந்த மாதிரி இப்போ நூறு பேஜ் இருக்குன்னா இதை வந்து இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ஐக்கான இந்த இடத்த கிளிக் பண்ணால் போதும் இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து எல்லா பேஜும் வந்து இங்கே வந்து விசிபிள் ஆகும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்து டூப்ளிகேட் அதை ரீநேம் பார்த்தோம் அடுத்து வந்து டிலேட் டிலேட்டர்னு தெரியும் உங்களுக்கு யூஸ்வலாக இந்த பேஜ் வந்து நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னும் போது நமக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணி டிலேட் கொடுங்க இல்லைன்னா இலை அவுட்டில் போயிட்டு டிலேட் பேஜ் அப்படி கொடுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த பேஜை டிலீட் பண்ணால் ஓகே இந்த மாதிரி டிலீட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து கோ டு பேஜ் அப்படின்னு இருக்குது இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயந்தான் ஏன்னா இப்போ மேகசின்லாம் நீங்கள் செட் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா இது தெரியாதுன்னா ஒவ்வொரு பேஜாக இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு பேஜில் இருக்கேன் நான் வந்து ஒரு அஞ்சாவது பேஜுக்கு போனோம்னா இப்படி நெக்ஸ்ட் இப்படி நெக்ஸ்ட்டு மாற்றி மாற்றி இப்படி போகணும் இல்லைன்னா நூறு பேஜ் இந்த போது இந்த இடத்துல வியூ ஆகாது நூறு பேஜும் நமக்கு இந்த விண்டோவில் நமக்கு காமிக்காது ஏன்னா ஹைடாக தான் இருக்கும் அப்போ நமக்கு கோ டு பேஜ் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸ் ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம கீபோர்டில் வந்து பேஜ் அப் இல்லைன்னா ஷார்ட் கட் பேஜ் டவுன் அந்த மாதிரி நம்ம கொடுப்போம் அதாவது இப்போ பேஜ் டவுன் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் பேஜ் டவுன் கொடுத்தோம்னா அந் பேஜ் அப் இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது ஒரு அதாவது முன்னாடி பின்னாடி அதாவது நூறு பேஜ் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பேஜ் டவுன் கொடுத்து போய்கிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட பேஜுக்கு நீங்கள் போய் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் போகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த கோ கோ டு பேஜ் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸ் ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லானது பாருங்கள் கோ டு பேஜ் இப்போ நான் நாலாவது பேஜ் இருக்கேன் நான் ஃபஸ்ட்டு பேஜுக்கு போகணும் இல்லைன்னா சிக்ஸ்த்து பேஜுக்கு போகணும்னா சிக்ஸ் அப்படி கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க என்ட்ரு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த பேஜுக்கு போயிடுவேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு உதாரணமாக ஒரு இன்செட் ஒரு ஹண்ட்ரட் பேஜ் கொடுக்குறேன் ஹண்ட்ரட் பேஜ் கொடுக்குறேன் இதில் நான் வந்து ஒரு நைன்டி நைன்டி ஃபைவ் பேஜ் நான் போகணும் தொண்ணூற்றி அஞ்சாவது பேஜுக்கு நான் போகணுன்னா நைன்டி ஃபைவ் கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்துனே பாருங்கள் தொண்ணூற்றி அஞ்சாவது பேஜுக்கு போயிட்டோம் இது பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு பேஜ் ஷார்ட் வியூ வியூ ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்லி தந்திருக்கேன் முன்னாடி உள்ள கிளாஸில் நான் பார்க்காதவங்க பார்த்துங்க இந்த மாதிரி பேஜஸை வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் இது இந்த ஒரு வியூ மெத்தடு வந்து நம்ம யூஸ்ஃபுல்லானது ஓகேங்களா இப்படி தொண்ணூற்றி அஞ்சாவது பேஜுக்கு நம்ம போனோம்னா இந்த வகையிலையும் நம்ம ஈஸியாக போய் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் இப்போ இப்போ பாரு இந்த மாதிரி ஸ்க்ரோல் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ தொண்ணூற்றி அஞ்சாவது பேஜ்னால் வேகமாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் மேட்ரு எங்கே இருக்குன்னு செக் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இது ஒரு மெத்தேடு அடுத்து வந்து லே அவுட்டில் அடுத்து பார்த்தோம்னா இன்செட் பேஜ் நம்பர் அப்புறம் பேஜ் நம்பர் எப்படி செட்டிங்ஸ் எந்த மாதிரி அதோடய ஓரியன்டேஷன் இதெல்லாம் வந்து நம்ம அடுத்த ஒரு கிளாஸில் பார்ப்போம் இதில் ஒன்று சின்ன ஒரு ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் மட்டும் சொல்லிடுறேன் இப்போ வந்து நீங்கள் இப்போ பேஜ் செட்டிங்ஸ் மட்டும் தான் எடுக்கிறேன் அதனால் அதோட சின்ன டிப்ஸும் ஒரு ட்ரிக்ஸும் எப்படி ஈஸியாக யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப அதாவது இப்போ இங்கே மே மெனுவெல்லாம் போய் நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்து கிளிக் பண்ணாமல் ஈஸியாக நம்ம ஒரு எப்படி ஷார்ட் கட்டை பயன்படுத்தி ஈஸியாக நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேஜ் ஷார்ட் வீடு இப்போ வந்து நான் கொஞ்சம் இந்த பேஜஸ் எல்லாம் வந்து நான் டிலீட் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம இந்த பேஜ் நம்ம இப்போ இன்செட் பண்ணும்போது இப்போ நீங்கள் மே ஆப்ஷன்ஸ் போகாமல் எப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஒரு ஃபைவ் பேஜ் செவன் பேஜ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னும் போது நீங்கள் பேஜ் டவுன் கீ இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதாவது லாஸ்ட் பேஜில் நீங்கள் வச்சுட்டு இடையில் வச்சு கிளிக் பண்ணால் கிடைக்காது லாஸ்ட் பேஜில் நீங்கள் வச்சு இப்போ ஒர்க் பண்ணி வந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஒவ்வொரு பேஜாக ஒர்க் பண்ணுறீங்க நமக்கு ஒரு பேஜும் கூட தேவைப்படுது அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட் பேஜில் வச்சுட்டு பேஜ் டவுன் அதாவது கீபோர்டில் பேஜ்
இந்த ஐக்கான் நம்ம கிளிக் பண்ணாலும் ஒரு பேஜ் இன்சர்ட் ஆகிடும் பார்த்தீங்களா அதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி பேஜ் வந்து இன்சர்ட் பண்ணலாம் இப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ளஸ் ஐக்கான் யூஸ் பண்ணலாம் பிறகு ஒவ்வொரு பேஜும் நம்ம அங்கிட்டு இங்கிட்டு நம்ம அதாவது இந்த சைடு இருந்தால் இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு இந்த மாதிரி அங்கிட்டு இருந்து சேஞ்ச் பண்ணி போகிறதுக்கு இந்த ஆப்ஷன் நம்ம பயன்படுத்தலாம் அதாவது நம்ம ஒரு ஒரு பிளேயரில் ஒரு வீடியோ பிளேயரோ மீடியா பிளேயரில் வந்து நம்ம ஒரு பிளை பட்டன் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் பேஜ் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி நமக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இப்போ ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேஜ் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா இந்த விண்டோவில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேஜும் நமக்கு வியூ ஆகாது ஓகேங்களா அப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் அந்த மாதிரி கொடுத்து போய்க்கிடலாம் இல்லை நீங்கள் கோ டு பேஜ் தான் நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னும் போது இந்த இடத்துல இந்த டென் டு இலெவன் அப்படின்னு காமிக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பதினோரு பேஜ் வந்து இதில் இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ண ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணாலே போதும் கிளிக் பண்ணோன்னே இந்த மாதிரி கோ டு பேஜ் ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே வந்துடும் இப்போ நீங்கள் ஒரு செவன்த் பேஜுக்கு போனால் என்ட்ரு கொடுத்துக்கலாம் இங்கே இங்கே போதி அதாவது மெனுவில் போய் நம்ம எடுக்க வேண்டிய தேவை கிடையாது இந்த கீழே இருக்க இந்த பார்லே வந்து நமக்கு இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இந்த செவன் டூ இலெவன் அதாவது நமக்கு அது காமிக்கும் எத்தனை பேஜ் இருந்தோ அதுக்கு நம்ம இதில் இருக்க பேஜ் இப்போ இப்போ செவன் டூ இலெவன் காமிக்குது அதாவது இப்போ நான் செவன் பேஜில் இருக்கேன் இப்போ இருக்கிறது வந்து செவன்த் பேஜில் நான் இருக்கேன் இலெவன் பேஜ் அடுத்து போகணுமா அப்படின்னு கேட்குது இதில் நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் இப்போ கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ வா ஃபஸ்ட்டு பேஜுக்கு வரணும் என்ட்ரு ஓகே ஃபஸ்ட்டு பேஜுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடலாம் இது வந்து பேஜ் செட்டிங்ஸில் உள்ள ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எந்த ஒரு டுட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன் சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க பேஜ் செட்டிங்ஸில் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகுது எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்னு பிறகு நம்ம ஒவ்வொரு ஒர்க்குக்கும் தேவையான நம்ம சைஸ் வந்து சைஸை பொறுத்தளவு சைஸ் எப்படி கொடுக்குதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க சைஸ் அப்படின்றது உங்களுடைய ஒர்க்கு உங்களுடைய கிளைண்டோட ஒர்க்கு அவர் என்ன மாதிரி கேட்குறாரு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போ யூஸ்வலாக நம்ம ஒரு சாதாரண ஒரு பிளேயரோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஒரு ஏஃபோர் ஏகதே ஒரு ஏகதேசம் தான் ஏஃபோர் தான் வரும் ஏஃபோர் தான் மேக்ஸிமம் வரும் அந்த ஒரு சைஸில் வரும் அதில் வந்து நம்ம நீங்கள் ஒரு ப்ரிண்டிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணும்போது சின்ன சின்ன சைஸில் வந்து வேரியேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும் அந்த சைஸெல்லாம் பற்றி நம்ம அடுத்துள்ள கிளாஸில் பார்ப்போம் அது அந்தளவுக்கு தேவைகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்காக நான் வந்து அந்த கிளாஸ் நான் உங்களுக்கு எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பேஜஸ் வந்து இப்படி இன்சர்ட் பண்ணணும் எப்படி டூப்ளிகேட் எடுக்கணும் எப்படி வந்து டிலீட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா நீ அடுத்து வந்து அடுத்த ஒரு கிளாஸில் இன்னும் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது ஏன்னா ரொம்ப லெங்க்தாகவும் வீடியோ இருந்துச்சுன்னா யாரும் பொறுமையாக பார்க்க மாட்டாங்க அதுக்காக ஒரு மினிமம் லெங்க்த்திலே நான் வீடியோ எடுக்கலாம்னு இருக்கேன் அதே நம்ம ஒர்க் வந்து ரொம்ப லெங்க்தான ஒர்க்காக இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் நமக்கு லெங்க்தான வீடியோ இப்போ முப்பது நிமிஷம் வீடியோலாம் போட்டோம்னா அதிகம் பேரும் அதுக்கான டைம் ஒதுக்கி பார்ப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அதனால் மினிமம் ஒரு பத்து நிமிஷம் வீடியோக்குள்ளே முடிக்கிற மாதிரி நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்துறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் எல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோவில் நல்ல ஒரு டுட்டோரியில் சந்திப்போம் கண்டிப்பாக அந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ஓகே இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட டவுட்ஸ் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க அடுத்த ஒரு வீடியோவில் மீண்டும் சந்திப்போம் பாய்